Γιατί τα ελληνικά γκρουπ χάνονται Μην βλέπετε εσείς που κρατάτε 13 χρόνια Ε, όχι, το έντεκ Εγώ λέω ότι είναι πιο σπίτι το κομμάτι και πιο βαρβάτο Και εσύ λες ότι είναι αυτό Για άκουσέ το Δηλαδή γίνεται αυτό Τυχαίνουν διάφορα περιστατικά στι συναυλίε. Πολλέ φορέ, ναι. Το χειρότερο τι είναι που σου έχει τύχει. Εμένα. Ναι. Ε, να βγω με θυσμένο να παίξω. <laughs> Θεσσαλονίκη εκεί ένα τύπο, όχι ένα, ήταν 5-6 μπαλτσί μας και είχαν μεθύσει και τα χαμπτώνα και είχαν σπάσει γυαλιά κάτω και κυλιόντουσαν πάνω στα γυαλιά και είχαν αίματα πάνω τους εδώ για να πάνω στη σκηνή και χαμπτώνας Δεν πάει τίποτα άλλο, αυτό ήταν η πιο ακριβή Παίζανε η Drive στο Βαάν ήταν εποχέ που τα διαλύαμε όλα. Δηλαδή δεν έμεινα πολύ μπιθρόξι. Νομίζω ότι με last drive με την Τροπάου Κάνσελ, με την Grip Records, το Phil, το Σχολεμένο, του Βιλά 21. Ουσιαστικά ξεκινάει, ε, ξεκίνησε δηλαδή μια, μια καινούργια εποχή για το ροκ στην Ελλάδα. Στην ουσία ε, αυτό που αφού... μετράει για τους drive, ας πούμε ξέρω εγώ, δεν είναι τα 30 χρόνια όλη αυτή τη κατάσταση. Είναι ότι ε, όλα αυτά τα 30 χρόνια έχουν πολλές, έτσι, πολλά παρακλάδια, πολλούς ανθρώπους, πολλές σχέσεις. Το οποίο είναι ωραίο αυτό που μπορεί ας πούμε, μετά από τόσο καιρό και ξανά να παράγεται και υπάρχει και βρέτος που ξέρω εγώ ότι μετά από τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ακόμα υπάρχουν εδώ αυτοί που συνεργαστήκαν οι drive ακόμα υπάρχουν Σαν και εμείς είμαστε ζωντανοί όλοι ναι. Τα 30 χρόνια last drive ε, ε, νομίζω ότι θα ενώσουν πάλι παλιούς, καλούς φίλους, γνώριμους ε, σίγουρα θα χτυπήσουν κόκκινο τα συναισθήματά μας και θα έρθουν στην επιφάνεια πολλές αναμνήσεις. Είναι πολύ περίεργο. Ακούγεται λίγο δύσκολο να το αποδεχτείς, ας πούμε, ότι συμβαίνει για ένα γκρουπ που είναι 30 χρόνια στο Πάλκο. Αλλά η Last Rev δεν κάνουν σχέδια. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της, ε, του τρόπου που έχουν μάθει να λειτουργούν. Είτε γιατί πολλά σχέδια που είχαν κάνει παλιά, ας πούμε, τα διέψευδε ίδια πραγματικότητα, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο, είτε γιατί τελικά αυτό που έχει σημασία είναι η στιγμή, να είσαι εκεί, να σκέφτεσαι, ας πούμε, να υπάρχει για το επόμενο live. Γιατί είναι, είναι ωραίο να παίζει πάντα, λες, την τελευταία φορά. Οι drive αυτό που κάνουν είναι ότι βάζουν πάνω στην ίδια σκηνή τόσο πολύ κόσμο, που έχει σχέση μεταξύ του. Έχουμε μοιραστεί πράγματα, έχουμε περάσει πράγματα μαζί και τώρα θα τα μοιραστούμε πάνω στο ίδιο stage. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα μόνο μπροστά μας θα μας φέρεις. Πάσανε ένα πολύ μεγάλο τάβλο. Ε, παίξανε αυτό το μεγάλο ανοιχτό ροκεντρόλ. Που χωράει μεγάλο ανοιχτό ροκεντρόλ. Γιατί το ελληνικό ροκ είχε μια μιζέρια. Είχε σε εισαγωγικά μια εθνική φροσύνη. Ένα... ένα σενό πράγμα με την κακή έννοια. 
Και να στράφει το απελευθερώσαμε. Παίξαμε μεγάλο ανοιχτό ρόλο. Πού κάνω το τσέξ. Όλα τα λεφτά. Στου κατρίστε. Το λογικό ήταν αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή ότι μαζέψουν όλους τους φίλους και θα γιορτάσουμε μαζί. Τι μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Πραγματικά, όμως ήταν το γεγονός της χρονιάς. Εγώ δεν το έχω φανταστεί πόδο πως θα γίνει, αλλά νομίζω ότι το φιλίκο δεν μπορεί να γίνει αυτός. Τέσσερα είπαμε το τελικό, δεν ήταν αυτό. Κοίτα, την ώρα που παίρνει εσύ δύο μέτρα στο. Αυτό πώ ξεκινάει, είπαμε. Τέτοιο, στο ταμπουράκι. Δεν ξέρω, δεν ακούσει. Ωραία. Μα τα κασπιλάω. Πώ ξεκινάει. Στην αρχή, έλα μου ωραίο, διασκευέ παίζουν, δεν θα αντέξουν. Ξέρει τώρα. Όμω, όσο γνώριζε τα άτομα, την αγάπη του, την επιμονή του σε αυτό που κάνανε, καταλάβαινε ότι δεν ήταν κάποια παιδιά που. εντάξει, οκ, okay, παίξαν ένα ροκεντρολίδι, α πούμε, και αυτό είναι, α πούμε. Η hey, Last Drive ήταν ένα group και είναι τώρα ένα group το οποίο κατόρθωσε να ενώσει την εποχή εκείνη τέσσερα με πέντε διαφορετικά είδη. Μουσικής, πάνκ, ροκαμπιλάδες, μεταλάδες, ό,τι κυκλοφόζει εκείνη την εποχή, γκαράζ, μάνιαξ. Όλοι μαζί λοιπόν βρήκαν είδωλα τα οποία μπορούσαν να ακολουθήσουν και μέσω αυτών των ανθρώπων μπορούσες να βρεις, ανθρω... να... Να βρεις ανθρώπους που είχαν τα ίδια ρούχα με σένα, τα ίδια μαλλιά με σένα, άκουαν τις ίδιες μουσικές, δεν χρειαζόταν να... Πάει σε διαφορετικά μέρη. Κάθε συναυλία του ήταν και μια συνάντηση. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι ήταν ένωση πολλών φυλών. Κατά, κατάφεραν και γεφύρωσαν όλε αυτέ τι φυλέ. Το οποίο για, την, για τα ελληνικά δεδομένα είναι δεν απίστευτο. Ξαναγίνει. Δεν είχε ξαναγίνει και νομίζω πω δεν θα ξαναγίνει κιόλα. Ξέρω ότι έχει να κάνει με τι ε, αναφορέ που δεχτήκαμε. Δηλαδή, μα κέντριζε αυτό το πράγμα. Μα κέντριζε τον Κάρα Σπάν γιατί είχε, είχε αυτό το οποίο μα είχε κάνει να πιάσουμε τα όργανα στα χέρια μα και να παίξουμε. Είχε δηλαδή την αμεσότητα και την ευθύτητα του πανκ, αλλά ταυτόχρονα είχε και μια, πώς να το πω, ένα κάτι παράξενο, μια ιδιαιτερότητα, η οποία πατούσε στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ απελευθερωτική, γιατί όλος αυτός ο θόρυβος ε, δεν είχε αρχή και τέλος. Μπορούσε να σε πάει, ας πούμε, και στην ψυχεδέλεια, μπορούσε να κρατήσει και τις ρίζες σου από πιο παλιά, από το ροκαμπίλι και το rock and roll του 50, και όλα αυτά τα δεμένα ας πούμε, με το θράσος και την ελευθερία που σου έδινε το πάνκ, πιστεύω ότι 
μα κέντρισε. Οι καταβολέ μα, εντάξει, και, και πριν με σπίγω τζάνκ που έπαιζα με τον πάνω, ήταν ε, Velvet Underground, Cramps, που εκείνη την εποχή ε, θυμάμαι σε ένα live προ, από τα πρώτα του Drive που κάνα μικροφωνισμού με τον Νίκο και από κάτω λέγανε τι κάνουν αυτοί, δεν ξέρουν κιθάρα, ξέρω τι είναι αυτά. Ε, ήταν λίγο weird για το τι άκουγε ο κόσμος στην Ελλάδα και την εποχή αυτό που παίζαμε. Αφορούσε ελάχιστα άτομα. Αλλά όταν λέμε ελάχιστα, εννοούμε ελάχιστα πραγματικά. Ήταν η εποχή που είχαμε αρχίσει να, να ακούμε punk μουσική ε, και να είμαστε τέλος πάντων σε, αυτή την, σε μια ομάδα έτσι, με τους πρώτους punk στην Αθήνα. Ε, το ότι εμείς ασχοληθήκαμε ειδικά με το με αυτό το είδος μουσικής, το, ξέρω, το Psycho Billy, ήταν ε, ε, κάπως, ε, πώς να σου πω, μας είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον ε, από αυτά που διαβάζαμε, από αυτά που, ε, από, ξέρω εγώ, ταινίες τρόμου που βλέπαμε και λοιπά και επειδή εκείνη την εποχή αυτό ήταν, υπήρχε αυτή η τάση, τέλος πάντων, ε, Μα, ναι, μας έκατσε κάπως. Σπυρουλίνα. τα πάντα Ένα χειροκρότημα, παιδιά, για όλους. Που για μας άρχαν ξεχωριστά δίπλα μας. Είναι αδέρφια μας πραγματικά, μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν στηρίξει, μας έχουν εμπνεύσει. Είναι σκηνή. Είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Κωστής Αναγνωστόπουλος από Ήλς και Distortion Tamers. Η Λατράιβε είναι η Λατράιβε. Είναι μπάντα πασίγνωστη που έχει φέρει το rock and roll στην Ελλάδα σε μια άλλη διάσταση, κατά τη γνώμη μου. Ε, είναι πολύ αγαπητή και έχουν αυτό το, το κύρο, α πούμε, στον ελληνικό χώρο τη αγγλόφωνη rock and roll. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία συνταγή για να κρατάς 30 χρόνια. Το μόνο που είναι, πιστεύω ότι είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις. Δηλαδή, αν αγαπάς αυτό που κάνεις, πιστεύω ότι αυτό σε κρατάει τη μόνη. Το να είσαι αυθεντικός. Our first experience with uh, Last Drive was uh, actually before we knew the band and played with them, uh, we were on the same label, Music Maniac Records, and Hans had said, oh man, you got to see this band, and I really want to put you two together to play a bunch of gigs. So we said, oh, totally cool. So uh, my first experience was uh, we went and heard them in a sound check, and, uh, you know, I thought, Jesus Christ, you know, these guys are just Great heavy duty. I mean, we were in the middle of the day and we were in the middle of the day. We had asked from the periodical, I don't remember the one, I don't remember the one, I don't remember the one. We asked to take a photo of us in the band and to see it with Zarkier. I had a friend, I remember it very much, and I went to the night, I went to the magazine and I went to the other one. Και του λέω ρε, είναι αυτά τα πράγματα και έκλεγα. Είχα πάει στην αγκαλιά του και έκλεγα και ήταν, θυμάμαι δηλαδή τα λόγια του. 
ε, πολύ ηλικρωτικά και ξέρεις, με ηρεμήσανε πάρα πολύ ας πούμε, και μου δώσανε ακριβώ γράμμα κλέψη για το πώ πρέπει να κινηθώ σε κάτι τέτοια ας πούμε, που μα λέγανε εκείνη την περίοδο. Με έχει βοηθήσει αρκετά και σε πάρα πολλέ άλλε φάσει. Άσχετα με το σε ποιο σημείο τη πορεία μα είχαμε γνωρίσει αυτού του ανθρώπου, όλοι κράτησαν, είχαν κρατήσει. Ε, Είχαν κάνει πράγματα, συνήθιζαν να κάνουν πράγματα, δεν το είχαν βάλει κάτω με κάποιο τρόπο. Όχι πως φέρει τίποτα να το βάζει κάτω, ξέρεις, όλα είναι ανθρώπινες επιλογές, αυτοί, και, όλες, και όλα είναι θεμητά ε, όταν έχουν να κάνουν με την προσωπική σου ζωή. Και κάπου πρέπει να κλείνει και κάτι. Ναι, ακριβώς. Απλώς ε, όλοι αυτοί τρελοί είχαν μια πολύ ωραία πορεία. Ε, είχαμε γνωριστεί σε καταστάσεις ε, που ήταν αδύνατο να μην μας δες. Ε, ξέρεις, όταν ξέρεις κάποιους 30-40 χρόνια, κάπου αλλάζει το πράγμα. Και... Υπάρχει και ένα κοινό μετερίζει, όπω λένε και οι έντεχνοι. Πολύ ιδιαίτερη εμπειρία ήταν το αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ συγκινησιακό, πολύ φορτισμένη η κατάσταση, α πούμε. Πολύ. Δεν ξέρω γιατί ακριβώ, πώ προέκυψε. Ήταν μια μαγευτική ατμόσφαιρα, δηλαδή. Και γενικώ και πήγα παρασκευή με όλου του ανθρώπου, α πούμε. Φαντάζομαι ότι όλοι μα βλέπανε, δηλαδή, όλη την ώρα φιλιόταν ο κόσμο μεταξύ του, ξέρω εγώ, την ώρα αυτό το πράγμα. Είναι σαν ένα πάζλ, δεν είναι απλά μόνο η drive, σαν drive. Δηλαδή είναι... Δηλαδή εγώ προσωπικά με αφορμή τους Drive, φωτογράφησα και τους Flestones και τους Dead Moon. Δηλαδή δούλεψα και με μπάντες, στους οποίους ούτε καν είχα ονειρευτεί ότι θα, θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτές και να, να μου ποζάρουν και όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, η σύνδεση είναι με πολλά άλλα πράγματα εκτός από την από τη μπάντα σαν μπάντα. Το 1996, είχαμε παίξει ένα live, παίζαμε Drive, ένα live στο... Σε ένα μαγαζί στην Πουλιά που έλεγε στο Κάμελ, ο Έστη, ξέρω εγώ, κάπω έτσι το έκανε. Και ο Τράβερ κάτι δεν μπορούσε να παίξει, κάτι είχε πάθει. Και είχα πάει εγώ και έπαιζα. Και παίζαμε, ξέρω εγώ, τι κομμάτια ξέρει, τι κομμάτια ξέρω. Παίζουμε με τέξι κομμάτια και παίζουμε και το, το Foxy Lady. <laughs> και έχουν κανονίσει να βγάλουν μια κοπέλα να κάνει στην επαγγελματία, στην πτυζέ. <laughs> παίζαμε, ξέρω εγώ, πέντε λεπτά το κομμάτι, παίζαμε, παίζαμε, πάνω το τελειώσω. Γυρνάει ο Γιώργο, ο κυθαρίστα μου λέει έτσι και, το, έτσι και σταματήσει, θα σε σκοτώσω. <laughs> Πέσαμε εκεί για 25 λεπτά, δεν ξέρω. <laughs> Πήγε να βγάλει τι μονοτριχέ τη. Τίποτα, τίποτα, μετά καθόταν έτσι. Pray, oh, pray, yeah. If you see them coming down on you, they're gonna pull you away, change you away, yeah. If you see them coming close to you, they're gonna trust your brain. Fuck your brain. Resolution of a final solution. Don't know Δεν 
camera. Ξαναβρέθηκαν, βρέθηκαν για κάποιο λόγο, ενώ κάποιο λόγο ο οποίο του έκανε να προχωρήσουν, να μείνουν μαζί, α πούμε, κάτι του συνέδεσε και επίση χωρίσαν για κάποιο λόγο. Δηλαδή να. και πιστεύω έχουν τελείω. Δηλαδή μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι, σίγουρα είναι εντάξει, και αυθόρμητοι, αλλά. Άλλα τα κίνητρά του. Ήταν μια εποχή που γενικά είχαν σπάσει τα πρότυπα του heavy metal, disco, όλα αυτά. Ξέρω, και γενικά υπήρχε πούμε, ξέρω εγώ, μια έτσι καλτήλα στη βάση του καράζ, rock and roll, όλη αυτή η κατάσταση. Ήταν και έκρηξη τότε του ξεκίνα για το grunge, νομίζω, έτσι λίγα ξανά πρώτη αυτή. Να. Αλλά γενικά ήταν το πιο πρωτότυπο κατά κάποιο τρόπο έτσι, σχήμα που μπορούσε να παρακολουθήσετε πολλέ φυλέ μαζί, α πούμε, Αθηναίων. Και ήταν σαν οδηγό για πολλέ μπάντε, δηλαδή τέτοια. Ναι, anyway, ο καθένα σε... ξέρει. Να. Ήθελα να ακολουθήσει κάποια βήματα τα οποία ήδη είχαν γίνει ας πούμε, από του κράτου. Πολλέ φορέ όταν σκεφτόμουν τα παιδιά σαν άτομα, δηλαδή έλεγα ο Γιώργο από του Last Drive, δεν έλεγα από το επόμενο, την επόμενη μπάντα που είχε κάνει του Blackmail, ή έλεγα Alex από του Last Drive, ή έλεγα μετά συμπλήρωνα που παίζει τώρα στου Earthbound. Ξέρω. Δηλαδή ήταν σαν να μην είχε διαλύσει ξέρω, το πράγμα. Δεν είχα να αφήσει και μια ιστορία. Ε, βέβαια, είναι ε, ουσιαστικά ε, 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 Ναι, η μουσική όλη που είχαν γράψει Άξι. όλα αυτά τα χρόνια συνέχιζε να υπάρχει, οπότε... Ναι, ε, από τις μεγαλύτερες μπάντες που έχουν περάσει τουλάχιστον πάνω στην Ελλάδα. Στο... Συμφωνώ. Στην Ευρώ, εγώ πιστεύω ότι η μουσική του είναι παγκοσμίω και όλα αυτά. Εγώ φαντάζω την πρώτη φορά που άκουσα Last Drive, δεν ήξερα τι άκουγα. Και όταν μου είπαν ότι είναι κάποιοι Έλληνε και λέγονται Last Drive, ας πούμε, μου γίνει σε μια επιθυμία να ξέρεις, να γουστάρω να παίξω και εγώ, ας πούμε. Η σκηνή είχε αρχίσει να αλλάζει, α πούμε. Και τον καιρό είχε μπει, είχαν μπει τα Νάιντι, ήταν το Γκράντζι, ήταν το Στόνερ, ήταν ξέρω εγώ. Πάλι φαινόταν λίγο παροχημένο αυτό που παίζανε και οι Last Drive ή αυτό που θα παίζαμε και εμεί οι Βίλα άμα συνεχίζαμε και ούτω καθεξή, α πούμε. Ε, εντάξει. Λυπήθηκα, αλλά δεν. Ξέρεις, τώρα αυτό τώρα θα το πω από την άποψη και τη δική μου μπάντα, α πούμε. Ε, πάντα ήμουν της άποψης ε, να διαλύεις όταν ακόμα είσαι αποδεκτός, ας πούμε. Δεν σου λέω απαραίτητα στα ουράνια της, της καριέρας σου, ας πούμε. Ε, να μην φτάσεις να λένε, όχι πάλι, αυτή δεν ξέρω και εγώ τι, και στο τέλος αναγκαστικά διαλύεις, ας πούμε. Είναι πολύ φθορά. 
Ε, με αυτή την έννοια, όταν διαλύσανε, ξέρω εγώ, έτσι διαλύσαμε την Ισαν Βίλα, είπαμε τώρα στο Πάσο, γι' αυτό το ανέφερα. Όταν διαλύσανε τα Strive, είπα, εντάξει. Το timing δεν είναι κακό, κάνανε μια απορία, δεν ξέρω γιατί, ίσως από εδώ και μπρος και να, και να έρθει, ναι, και γιατί να το ζήσουν αυτό, ας πούμε. Τώρα ο καθένα το παίρνει όπως θέλει, εγώ με τις διαλύσεις δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φυσικό κύκλο, ας πούμε. Ναι. Όταν κάποιο νιώθει ότι ολοκληρώθηκε κάτι, ας πούμε, εντάξει. Το μάθαμε ότι διαλύσαν, αλλά τελικά δεν διαλύσαν. Μαζί μας είναι ο Γιάννης. Γεια σας! Εγώ δούλευα με το δράμα με τον Χρήστο από όλα τα έβλεπε του και από μόνο μου του έτρωγα. Δηλαδή του ήξερα, του είχα γνωρίσει όλου. Του έτρωγα να ξαναπέξουν, αλλά ε, το δεν ζοριζόντουσαν στην αρχή, μετά έγινε. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση. Ε, Ω μέλο πάντα στο λέω. Ε, για μένα ισχύει πάντα σαν Δημήτρη ε, το be a rock and not roll. Να μείνει βράχο και να μην κυλήσει. Δηλαδή εκεί που είσαι στο απόγειό σου. Να διαλύσει ή να σταματήσει να παίζει εκείνη τη στιγμή, να τα κρεμάσει όλα και να πει μέχρι εδώ ήταν. Ε, για όλου είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ε, εγώ πιστεύω ότι μάζεψαν υλικό για να μα δείξουν ότι ε, δεν θα διαλύονταν και ότι μπορεί να κρατήσουν και παραπάνω από 30 χρόνια. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι να εστράει, α Έκανα τον κύκλο του γιατί πάντα η last drive. Ήταν πάντα σε μια πορεία διαρκώς. Δεν ε, κάναν κάτι το οποίο να ολοκληρωθεί και να τελειώσει. Ήταν πάντα, την ψάχνανε πάντα. Ε, ανανεω, ανανεωνόντουσαν ε, μέσα από την ίδια τους τη ζωή, ας πούμε, και μέσα από την ίδια την πόλη. Εγώ του ήξερα τόσο καλά προσωπικά πριν παίξουμε μαζί ώστε να ξαφνιαστώ ακόμα. Αλλά φαντάζομαι ότι okay, ήταν ενεργοί τότε πόσα, πάνω από 10 χρόνια, 12 χρόνια, 13 χρόνια. Εντάξει, είναι λογικό να σε φύγει αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά σου. Εντάξει, πάντα όλα τα group παίζανε, παίζανε και κάποιοι για λούτσια, ο καθένα για τα λόγια του. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, α πούμε. Απλά ήταν ιδιαίτερο, ήταν ένα τρέτο. Νομίζω ότι είχαν κάνει τον κύκλο του εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Ε, ήταν δύσκολε καταστάσει μετά από τόσα χρόνια μαζί. Τα είχαν κάνει όλα. Νομίζω ότι μπορεί να χρειάζονταν κάποιο διάλειμμα. Ε, στεναχωρήθηκα, δεν ξαφνιάστηκα. Απλώ πιστεύω ότι δεν τελειώνει εκεί. Ε, Ευελπιστούσα ότι στο άμεσο μέλλον και όλα αυτά γινόταν κάτι ακόμα. Δεν είναι κάτι που τελειώνει γιατί τέλειωσα, α πούμε. Το ένα πράγμα φέρνει τα άλλο κάπω. Και η ζωή γενικά έτσι σε, σε πάει σε μέρη που μπορεί να θες, μπορεί να μην θε. Και εσύ μετά ακολουθεί ανάλογα το τι δύναμη και τι ανάγκε έχει μέσα σου. Και για του μισθού δεν είναι μεγάλη ανάγκη να παίζουν. Πώ ήρθε εν τέλει το Ιούνιο, Κοίταξε. Αυτό που υπήρχε είναι ότι παρότι δεν βρισκόμαστε, α πούμε, ο δεσμό που υπήρχε ανάμεσά μα από όλα αυτά που είχαμε ζήσει και τι τόσο σημαντικέ αποφάσει που είχαμε πάρει σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, α πούμε, τη μεταβιβική. Ε, Μα είχε δέσει ο θεσμό μα, δηλαδή είναι σχεδόν μεταφυσικό. Θέλω να σου πω ενώ ήταν κάτι τυχαίο αυτό που μα έφερε όλου μαζί, σου λέω στην πορεία είδαμε ότι αφήσαμε κάτι στη μέση που θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε και να. Αλλιώστε, σαν άτομα και σαν συγκρότημα, τέλο πάντων, σαν ομάδα, δεν είχαμε ποτέ 
μεταξύ μας, ε, ξέρεις, δεν υπήρχε... Να χωρίσετε κάτι. Να, ναι, δεν χωρίσαμε κάτι. Αυτό, όπως, όπως λέθηκε, δεν, το, ε, δεν μπορείς να το βλέπεις με κάποιους ανθρώπους που είσαι από 15 χρονών μαζί, ότι κάνεις διάλυση. Είναι αυτό, διάλειμμα, ναι. εσωτερικά εννοώ, ξέρεις. Γιατί είσαι εκεί, δηλαδή, έχεις ζήσει περισσότερο από την οικογένειά σου με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κόβω τους, τους δεσμούς. Μερικές φορές οι εμπειρίες που είναι πολύ έντονες, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι, δεν μπορεί να θυμηθείς ακριβώς. Είχε ένα vibe γενικό, ένα feeling, το οποίο ήταν αυτό, έτσι, ένα μαγευτικό πράγμα, μια μαγεία ένιωθα, ας πούμε. Ότι, ξέρεις, μπορείς να συνειδητοποιήσω ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει, ας πούμε. Απλά αφέθηκα να, να γίνω μέρος αυτού του πράγματος, πώς να σου πω, ας πούμε. Το περίμενες εσύ ότι θα επανασυνδεθούν, ας πούμε. Α, όχι, με τίποτα. Και μετά θα φτάσουν, ξέρω εγώ. Με τίποτα, με τίποτα. Ήταν ε, μαγεία. Το ότι παίξανε, ας πούμε, κορυφαία στιγμή. Κορυφαία. Θυμάμαι ότι πήγα στο Reunion, στο Γκαγκάρι, με μια κοιλιά πέντε μηνών, <laughs> για να τους δω σε φάση έκσταση, ας πούμε. Δεν το πιστεύω που τους ξαναβλέπω. Δάκρυα, χαρά, αγάπη. Ήταν απίστευτο το συνέστημα, πραγματικά. Δεν είχε τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να τελειώσει κάτι τέτοιο, έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Η σπίθα υπήρχε εκεί πέρα όλα αυτά τα χρόνια και περίμενε. Δηλαδή, είναι επόμενο. Θεωρώ ότι ήταν το Reunion επόμενο, ας πούμε, γι' αυτό έγινε και τα τρία πρώτα live τις, τις τρεις πρώτες μέρες στο Καγκάριν, ας πούμε, ήταν απίστευτο αυτό που έγινε, δηλαδή, δεν ήταν τυχαίο όλο αυτό. Συν τότε υπήρχαν, βγήκε καινούριο δίσκος, όλα αυτά, δηλαδή, δεν, δεν πατήσανε κάπου, δεν πατήσαν στο παρελθόν απλά και συνεχίσαν στο μέλλον. Συνέχισα, συνέχισε όλη η ιστορία, όπως He just sounded amazingly killer time with those guys and just yeah. uh, just just became instant friends really and it's lasted to this day which is yeah. really uh, cool for all of us to get together you know but 20 years later 25 years later and see us all gray and yeah. <laughs> you know old and yeah. <laughs> still oh. rocking out you yeah. know it's cool it's okay you don't have to run.
Κάθε άνθρωπος που ερχόταν μέσα, κάθε παιδί, μου δίνει ενέργεια, μου δίνε... Τον έβλεπα πόσο ήθελα να συμμετάσχει σε αυτό και αυτό με έκανε να με ξεκούραζε. Θυμάμαι, ας πούμε, πριν το live, ε... ακριβώς πριν το live, καθόμουν στα παρασκήνια και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, πόσο ήρεμος νιώθω. Ε... Πόσο τελικά όλα αυτά με τα 30 χρόνια ήταν για μας σαν ένα παζλ που τα κομμάτια βρίσκουν τη θέση τους. Μια μπάτα που κουβαλάει βάρος 30 χρόνων θα είναι λίγο πιο συγκεκριμένη σε μερικά πράγματα. Έχουν μια αίσθηση τη ελευθερία και ελευθεριότητα, α πούμε, στον τρόπο που κινούνται, α πούμε. Δεν μπορεί ποτέ τα παιδιά να παίξει αυτό, παράδειγμα, ξέρω. Με αυτό μου κάνει εντύπωση. Ε, στην ουσία, όταν αρχίσει και σκέφτεσαι ότι θα κάνω τα 30 χρόνια, αρχίσει και σκέφτεσαι τι έκανε αυτά τα 30 χρόνια. Δηλαδή, ότι πρέπει να βγάλει όλα τα... τα βιώματά σου στην ουσία και να τα χωρέσει σε ένα πράγμα που θα είναι τέσσερις ώρες κάθε μέρα, από το τι επιρροές είχες και από την Ελλάδα, μέχρι το τι έκανε, πώς το δούλεψε στο πράγμα, και εκεί προκύπταν άπειρες καταστάσεις, οπότε έπρεπε να το ρεγουλάρεις. Μπορεί να είναι ένας κύκλος που κλείνει τα 30 χρόνια, όντω είναι μια, ξέρεις, σαν ένα σημείο έτσι σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα εύχομαι αυτό που κάναμε, ας πούμε, να, να είναι κάτι, ας πούμε, ξέρεις, μία ένα λιθαράκι για, τη, για την υποδομή που χρειάζεται αυτός ο τόπος σε κάθε επίπεδο. Αυτό ήταν που εμένα με κινητοποίησε, θεωρήσα πως το statement έγινε και αυτό εύχομαι. Πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουν να το κάνουν όσο τους γεμίζει. Αυτό το κάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι το, το καλύτερο. Μέχρι εκεί που σε πάει. Αν δεν σε πάει, πας σπίτι. Δεν είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν έχει για μένα καμιά... Να το πω, καμιά μαγή. Η μαγεία είναι όταν συμβαίνει. Ε, από εκεί και μετά το υπόλοιπο κομμάτι είναι. Εγώ να έχω ξανακάνει κάτι μαζί του και με όλου αυτού του κοινό. Δεν έχω ξανακάνει. Ενώ να μοιραστούμε τη σκηνή όχι με τα δικά μα που ο καθένα ξεχωριστά, όλοι μαζί. Μια παρέα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ του εύχομαι να υπάρχουν όπω επιθυμούν, τόσο ώστε να έχουμε και εμεί την απόλυση να του φάχνουμε. Άμα με ρώτας και εμένα πριν 20-30 χρόνια, 40, στα 70 μόνοι, θα παίζω το Kimi Center, ας πούμε, ακόμα, δεν ξέρω αν θα μου φαινόταν ευχάριστο. Όλοι όσοι συναντεύουν, κάτι κάνουν. Το κάνουν εδώ και τώρα, με δικό τους τρόπο. Είναι μια... Εσύ αν κάνεις πάρτι και νεφλίων δεν θα καλέσεις, δηλαδή, τους ανθρώπους που αγαπάς και... και πώς, πώς να σου πω, που πέρασες καλά μαζί τους, αυτό συμβαίνει και σε αυτό το πάρτι. Δεν έχει σχέση με νοσταλγία, δεν έχει σχέση με άτι ωραία που ήταν παλιά. Ούτω ή άλλω, κανεί από εμά που θα δει εκεί πέρα δεν κάνει τίποτα από αυτό που έκανε τότε. Όλοι παίζουν εδώ και τώρα, είναι ακόμα ζωντανή. Εντάξει, τη μήνυα είναι δεδομένη εδώ και τώρα. Αλλά είναι πια και αδέλφια, από ότι είναι κάτι όμορφο. 
από μόνο του. Δηλαδή, έχουμε ζεστασιά ήδη μεταξύ μα σαν άνθρωποι και η μουσική μα έχει ενώσει αυτό το πράγμα. Οπότε τώρα είναι ένα στόχο να το εκφράσουμε αυτό και είναι πραγματικά θα είναι γάμο, δηλαδή. <laughs> Ζέστη. Όλα αυτά τα χρόνια ε, άνοιξαν έναν δρόμο, αλλά αποφάσισαν να το μοιραστούν μόνο σε εμά. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη σκηνή, για όλου του ανθρώπου που την άφηνα τα τρόπια έχουν μπλακεί. Δεν ήταν καν, δεν, δεν είναι στο θέμα αλληλεγγύης, γιατί ουσιαστικά οι drive άνοιγαν δρόμο, δηλαδή δεν ήταν ότι περίμεναν κάποια ανταπόδοση μέσα από τις κινήσεις τους. Είχαν την, τη μεγαλοψυχία, τα πράγματα τα οποία ε, καρπώνονταν να τα μοιράζονται με τις μπάντες, γιατί είχαν, ε, θα έλεγα, είχαν, το, είχαν αρκετά ανοιχτό μυαλό ώστε να καταλάβουν ότι ε, μια, μια, μια μπάντα ε, χρειάζεται μια σκηνή για να ανθίσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη τη. Και δεν νομίζω ότι θέλανε και οι ίδιοι drive ποτέ να είναι μόνοι του αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ήταν, ήταν νομίζω, φαινόταν από την αρχή ότι η έννοια τη συλλογικότητα ε, έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία του. Και φαίνεται και τώρα. Δείχνει και τη φάση ότι ε, τη αλληλοβοήθεια. Δηλαδή δεν έχει πάντα... κανένα νόημα να πάρει, να σου δανείσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνει εμεί. Και είμαστε ανοιχτοί στο να σε βοηθήσουμε με τον άνθρωπο για τρόπο που μπορούμε. Και η drive είναι αυτή η αυτή. Όλε αυτέ οι μπάντε όπω ήμασταν τότε, το μόνο το διεθνό πράγμα μα ενδιαφέρε ήταν κατά κάποιο τρόπο η καριέρα ή η... η λεφτά. Γιατί όλα αυτά μα τύχαν, δεν υπήρχε περίπτωση. Ζούσαμε σε μια Ελλάδα όπου σιγά σιγά το χρήμα άρχιζε, άρχιζε να ανακηρύσσεται στο... σε μεγάλο θεό. Και το πάξι. Εντάξει, οπότε και μόνο αντίλογο στο ότι υπήρχαν κάποιοι τσιρικάδε που κάναν την τάβλα του και παλεύαν να επιζήσουν με αυτόν τον τρόπο, παίζοντα σε μπαράκι από εδώ από εκεί. Να μεταφέρουν απλά την τρέλα του στον ήχο του, την άποψή του, τη διαφορετικότητά του από αυτό που η... κυρίως, το, το κυρίω ρεύμα τη κοινωνία πήγαινε, ήταν από μόνο του πολιτική θέση. Σίγουρα η κοινωνικοπολιτική κατάσταση επηρέασε τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που παίζουν στι μπάντε είχαν ενδιαφέρον γύρω από τα κοινωνικοπολιτικά θέματα εκείνη τη εποχή. Ε, δεν το συζητάμε και πάντα έχουν και, και πολλέ φορέ. Ε, ε, αυτές οι κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, οι εκάστοτε, ακουμπάνε και τη θεματολογία των στίχων τους. Όλες οι πάθεις που βγήκαν την καρδιά του 80, περισσότερο δηλαδή που θυμάμαι, ήταν όλοι, δηλαδή τώρα τι να πω το θυμί, το Χάνε Ντάιλ, με κυλίου, τα κυναγκέρβα. Ξέρεις τι γίνονταν τότε, δεν, ε, μπορούσες να δώσεις πράγματα, δεν ήταν, ε, μπορούσες να δώσεις καινούργια πράγματα. Τώρα πα παίζει, άχλε το έχει ακουστεί αυτό, μοιάζει με το ένα, μοιάζει με το άλλο. Ήταν η περίοδο τότε που όλοι παίζανε με ψυχή, βγάζανε καινούργιε ιδέε, ε, τι τοποθετούσαν καλά. Ήταν πολύ σούπερ όλο αυτό το πράγμα τότε. Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει, υπάρχει πάρα πολύ μουσική, υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία. Ε, με ό,τι παίζει, μοιάζει με το ένα, μοιάζει με το άλλο. Είναι λίγο. Είναι δύσκολο τώρα να, να παίξει και να είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό που κάνει. Δεν ξέρω αν έπαιξε τόσο ρόλο ότι η δεκαετία αυτή συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτικά είχε να κάνει με τον λαϊκισμό ή κάτι τέτοιο. Ε, αλλά σίγουρα σου έδινε ένα προβάδισμα να εκφραστείς πολύ καλύτερα από ό,τι εκφράζει τώρα. Ναι, ξέφυγε λίγο το πράγμα από αυτό που λέγαμε, ξέρω εγώ, ελληνικό, ροκ, λέγαμε πολύ τότε καλό ή ελληνικό. Ξαφνικά, όσο παίξαν μουσική, το παίξαν πολύ καλά. Και το πράγμα δηλαδή ήταν μια... έγινε ξαφνικά ρε παιδί μου ότι μπορούσε μια ελληνική πάντα να είναι εφάμιλη με τις συμπάντες που αγαπούσες ξέρω εγώ απ' έξω ας πούμε. Κάπως έτσι. Και αυτό στηρίχθηκε βασικά στη μουσική του ρε παιδί μου και στο attitude βέβαια που είχανε. Είχανε ένα attitude το οποίο δεν μας άγανε ας πούμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς πρώτα απ' όλα όλα τα παιδιά που μας βοήθησαν να βγει πέρα αυτό το πράγμα που Σα παρουσιάσαμε χθε και σήμερα και θα παρουσιάσουμε και στη Θεσσαλονίκη. Για μα είναι κάτι παραπάνω από ένα σοου, είναι όλη μα η ζωή. Εσεί είσαστε όλη μα η ζωή. Ζήσαμε άγρια. Ζήσαμε άγρια. Ζήσαμε δηλαδή μια, μια φιβία και την, αυτή την εποχή που την ακολούθησε που πραγματικά θα μπορούσε να ανησυχήσει πάρα πολλού γονεί. Αλλά και παρα... μετά, από... μετά από αυτή την κατάσταση υπήρξαν άτομα τα οποία έμειναν εκεί. Και για μας αυτοί, ήτανε... αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί και εκείνη τη, τη βραδιά. Περισσότερο σαν μια παρουσία, σαν, 
Γιατί ξέραμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που το πίστευαν αυτό. Μια απάντηση περιεκτική θα ήταν ότι είναι όλες αυτές οι εμπειρίες που έχουμε ζήσει σαν άτομα όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι οι άλλοι και φίλοι και που ήταν στην ίδια παρέα με μας που τώρα δεν είναι μαζί μας πια. Κάναμε πράγματα δύσκολα, ξεκινήσαμε δύσκολα για τους αυτούς μας και για το group. Παρατήσαμε ό,τι κάναμε στη ζωή μας για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ενώσαμε κατά κάποιο τρόπο τους δρόμους μας σε μια κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση κράτησε και κρατάει... Ναι, το οποίο όμως δεν το ήξερε ότι θα κρατήσει, ήσουν σε ένα τέρα εικόγνητα, ας πούμε, προχώραγες. Απλά αυτό γουστάρει στη ζωή σου να κάνει, αυτό σε έφτιαχνε και προχώραγε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτό από μόνο του είναι υπερβολικά δυνατό. Οπότε, ό,τι ακολουθεί κάτι τέτοιο και ό,τι συνυπήρξε σε αυτή τη διαδρομή, το θυμάσαι και το θυμάσαι έντονα. Λίγο κανένα αποθυμμένο με τι λαστράβια, από τι λαστράβια τη ζωή μου, έτσι όπω εξελίχθηκε μέσα από τη μουσική. Αντίθετα, νιώθω πάρα πολύ τυχερό που. Πορεύτηκα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και καταφέραμε να μεγαλώσουμε μέσα από αυτό με τα καλά και τα κακά. Γιατί τελικά, εντάξει, όταν φτάσεις σε ένα, αυτό σημείο, σε ένα τέτοιο σημείο, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και στραβές έγινα για κάποιο σκοπό, για να μπορέσεις να γίνεις αυτό που είσαι και να, να δώσετε όλοι και το κοινό και εσύ αυτά που έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Σαπίσαμε. Τώρα πάμε να το
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν ξέρουμε ότι άλλο να πούμε, 30 χρόνια είναι μια στιγμή μαζί σας. Αγάπη, 